，我们将要经由伦敦前往我们旅途的第一站 ，Edinburgh, Scotland。延迟了四十分钟左右，哈，呃，抵达这个爱丁堡机场。布列颠尼亚号是已退役的前英国皇家游艇，在一九五三年至一九九七年间服役哈喽，大家好，第一名，我现在的位置是在这个 Edinburgh 的嗯 Royal Mile。那他们这边就是晚一点，这个下午一点多的时候呢，这个查尔斯三世国王会从这边呃经过前往教堂的地方。那今天的影片呢，我就不算是随手拍一点啦，希望大家会喜欢这节内容，毕竟这个是一个哎几十年才有一次的这个盛大的活动哈。那现在时间是十一点多，晚一点会跟燕他们会合，然后呢。呃，一起在这个路边啊，看一下这个国王的游行队伍。那大家可以看到，这边路都是被围起来的哦。那就是现场的维安警力也算是非常的多。OK， 那我们就来期待一下今天的内容吧。英国国王查尔斯三世在英国时间七月五日到访苏格兰爱丁堡，举行加冕感恩仪式，象征着查尔斯正式成为苏格兰国王。会场外也有举办游行庆祝活动，以及英国皇家空军的特技表演，相当热闹。不过，还是有反君主人士到场举牌抗议，其中有两名女子因为试图翻越路障被警方逮捕。这个国王跟王后呢，就是搭了这个那几辆黑色车的第一辆过来。其实我们应该是看得到，但是因为这个车的反光太严重，所以这一台我不知道有没有录到，但希望有。
那我们刚刚也去吃了这边的麦当劳，我觉得他们的薯条好像比台湾好吃那么一点点。那我点了这个 double cheese burger with bacon， 其实就是台湾的这个呃这个什么双，我忘记就反正就是双层 cheese 牛肉堡，然后再加一个培根，所以其实吃起来味道是差不多的啦。然后再来就是他们的这个卷饼，哎、呃，卷饼我觉得前面吃几口还不错，后面就发现它的鸡肉好干，然后它的凯撒酱全部被挤在那个最底下、哦。所以我觉得普通不是很推荐，然后最后就是这个燕哥非常推荐的香蕉奶昔，我觉得确实不错，那也蛮甜的，那确实是蛮好喝的啊。台湾可惜就没有。好了，那现在的时间呢，我们已经来到了这个呃 Waverly 车站的底下，那我们接下来就准备呢使用我们在 Train Line 买的电子票前往曼彻斯特 ，Go。怎么说？我们也算蛮衰的。是刚刚这个这个那个时刻表上，几乎每一班列车的月台都都出来了，就剩我们的四点十二往 Manchester Airport 的，它月台就是不出来，已经五十四分了。我们离火车发车只剩不到二十分钟，它还是没出来。终于出来了，在 Platform Eleven， 我们要出发喽 ，Go！ 现在时间呢，我们已经进来了这个 Crown Plaza 这间饭店哦。那我们就来带一个简单的 room tour。首先，这边是玄关处，然后呢有一面镜子 ，Hello。然后从这边转进来呢，可以看到这边是一间浴室，然后这个是一个看起来非常的 old fashion 的一个呃淋浴间，然后这是一个马桶，这边是一面镜子，然后这边是。什么鬼东西啊？啊、哦，这个是洗手乳，哎，还有乳液，哎，然后这边又是一面镜子，然后这边是浴缸。从浴室出来这边之后，就有一个柜子，然后我们可以看到这边是有衣架啊，然后熨斗啊，然后还有一些热水壶、杯子、备品。然后这边哦，超多饼干哦，超多东西，你看奶精啊，什么包，全部都一堆哦，给超好的保险箱，然后这边是冰箱。那我们看一下啊。那这边呢有好多水哦，哎赞了，我们其实一顿几乎都没给水，那就来拿一瓶喝吧。哎，等一下，哎哎呃呃呃 ，automatic mini bar fully computerized. Every item you take out will immediately be charged to your account. Oh my fuck！ 好，意思就是呢，这个这个冰箱非常的先进，你只要任何，你只要把里面任何东西拿出来，它马上算你钱。我在火车上跟一出车站呢，感觉整个城市的 vibe 就是比较稍微更现代化一点。那虽然还是有非常多的古建筑啦，像是这个
，OK。但像后方，哎，跟这个都算是一些比较现代化的这个，呃，高楼大厦啊，或者是，嗯、呃，一些百货商场等等的。我认为它算是一个新旧融合的非常好的一个例子。那非常重要的例子就是它可能我不知道台北吧。好，那现在时间呢，已经来到了这个。晚上的十一点多，那我刚刚已经试了淋浴间，那我个人认为就是就主要是空间有点小啦，然后它的这个连喷头也比较老旧一点，那其他部分我觉得都还不错。OK， 那我们就明天。请问一下，这是什么鬼搬剧？这是什么鬼搬剧？圣彼得广场 （Saint Peter Square） 是英国曼彻斯特市中心的一个广场，北到公主街，南到彼得街，西面是曼彻斯特中央图书馆、米兰德饭店和曼彻斯特市政厅扩建。广场上有曼彻斯特纪念碑和曼彻斯特轻铁圣彼得广场站以及和平花园。曼彻斯特纪念碑 （Manchester c e n o t a p h 位于英格兰西北部曼彻斯特市中心圣彼得广场。它于1924年7月12日揭幕，纪念在第一次世界大战中的阵亡者，由爱德温·鲁琴斯设计。约翰·莱兰兹图书馆 （John Rylands Research Institute and Library） 是位于英国城市曼彻斯特的一座图书馆，外观为维多利亚时代后期哥德式建筑，由恩里克塔·莱兰兹为纪念他的丈夫约翰·莱兰兹而创建，开业于1900年。现在，约翰·莱兰兹图书馆是曼彻斯特大学图书馆的一部分。1994年，约翰·莱兰兹图书馆的建筑被列入英国一级保护建筑。
曼彻斯特座堂 ，The Cathedral and Collegiate Church of Saint Mary, Saint Denis, and Saint George in Manchester。啊，不念了，不念了。现在的时间我们已经快到了这个球场。那刚刚他的这一站呃 ，Wolf Side 也是蛮有趣的，就是他们呃，除了一般的出入口，还有一个非常像那种乐园的排队那种，因为旁边就是球场，所以呢，在这个如果有踢足球的日子的话呢，他就会非常非常的爆大，他就会人就会非常非常的多。所以我们今天刚好是没有球赛了，所以就没事了。那我们就准备去参观一下我们的 Old Trafford Stadium。老特拉福球场 Old Trafford 是位于英格兰大曼彻斯特郡的一个专业足球场，为曼彻斯特联的主场，可容纳七万五千六百三十五人，是英国第二大以及全欧洲第十一大的球场。老特拉福为全英格兰三个欧洲足总五星级足球场之一，因此可以承办欧洲冠军联赛以及欧洲国家杯的决赛。巴比查尔顿爵士起了一个“梦剧场”的外号。To win the treble, let me tell you how important the first is. Okay. Right. So listen. Manchester United always come out to the same song. It's called "This Is the One" by the Stone Roses, the Manchester band. Okay. Now, when that starts playing around the stadium, the fans know the teams are on the way out. Okay. So I'm going to play that bit of music. You're going to stay there. When I get down to the bottom, I'll pull you down. You can walk down the pitch like players do. All right. Don't forget all your families out there. Okay. So lots of waving. Okay, 我们刚刚在英国当地的这个算是一个小店啦，就是那种便利商店的小店
买了这个纯豆浆，它是台湾云林，吼、哦，的东西，嗯，在外这个我在台湾都没喝过呢，我们在外国 ，OK， 喝点台湾的东西，看看怎么样吧。就是一般的豆浆，然后有点水水的豆浆，就这样。嗯。现在时间大概是英国这边的时间的八点二十分左右。那我们是已经下了这个 a v e n t i West Coast 的这个列车，我们来到了这个 London e u s t o n 的车站。那这也就表示，欢迎各位来到伦敦。